Всем привет! Это новый влог. Выезжаем в Лунаде. Мания простоты и обслуживания японских автомобилей наличие запчастей комплектующих массового да то есть вы там в владивостоке там же вы спокойно можете найти практически любую запчасть на практически любой японский автомобиль чего нельзя сказать и китайцы первая поездка мы поехали в шанхай в шанхае мы постили автосалон мы поняли что что-то мы упустили в этой жизни потому что действительно это произвело очень серьезное впечатление да, в китайские машины на нас в процессе пробега с нами связались журналисты из РБК Приморья, ну а у них вопросы от РБК российского, то есть из Москвы. И они формируют свое представление спроса и в целом предложений китайских автомобилей на рынке нашем. Вот, собственно, мы сейчас давали интервью в таком режиме по дороге из Читы в Лондон. Вот дорога вообще так себе. Такая, конечно. Сомнительная. Так как мы едем, вы не едете? Точно, я вам говорю. Давай, взлетаем, пацаны. Не, ну там вообще незаметная была. Надо сказать, что мы поехали, просто поставили дороги Ну да, это не федеральная дорога, это какая-то старая. Я думаю, это будет ответ на вопрос, когда нам подписчики спрашивают, типа, как вы 2000 километров за сутки проехали? Вот так. Взлетаем, пацаны. Что, спустя два года здесь сделали лестницу, как она? Да, здесь после нашего ролика все. Устал, сейчас надо посидеть. Оланде, привет! Я думаю, вы узнали это место, мы уже подъезжаем к вам в гости. Встреча состоится сегодня в 20.00, парковка торгового центра Пионер. Вот по этому адресу. Всех вас ждем. Кто приедет, с теми увидимся, поздоровимся, пообщаемся, посмотрите автомобиль китайский чудной, ну и потом разъедемся по домам. Все, мы выезжаем к вам, ждите, встречайте. Люблю бурятик, посмотрите, какая красота. Тут так не везде, к сожалению, по дороге. Вот такая история, вот с одного дубля, понимаете, все записывается. Вы говорите, наиграно, наиграно. Так сделал, чем? Мы в лан почти практически, за моей спиной водоем. Ты знаешь, как это называется? Нет? Это какая-то гора. Кстати, достаточно известно здесь в Бурятии. И место какое-то там в рейтинг даже входит самых красивых мест. Собственно, здесь немного хотел побеседовать с вами э, о комментариях. Да? Комментаторы наши любимые люди. Э, вас много, вас тысячи. И вы пишете редко, ну, большинство, да, то есть обычно там, например, 100 тысяч просмотров и там максимум 600-800 там, комментариев, то есть, по сути дела, людей, те, кто выражает свое мнение, не так много, но среди тех, кто выражает свое мнение, не подумав зачастую, есть разные персонажи, те, кто пишет что-то плохое, те, кто пишет что-то нейтральное и поддерживает, вот поговорим о первых ребятах. Хотел сказать то, что когда ты постоянно веду, особенно Учитывая тот факт, что этот год вообще какой-то достаточно сложный, то есть мы там были в Японии, Китае, мы сейчас поехали в автопробег, там ездили в Благовещенск, там постоянные перелеты, постоянная дорога, ты как бы физически и морально достаточно серьезно выматываешься, и при этом весь этот путь тебе надо не просто пройти, а пройти с камерой и показать вам, и передать не просто, как я еду, да, а как мы куда-то выходим, там что-то показываем, что-то снимаем. То есть это достаточно большое количество трудозатрат, большое количество финансовых вложений и э, людей, человеческого ресурса, потому что я еду не один, там постоянно есть операторы, ребята со мной постоянно гоняют. То есть это тоже достаточно тяжелый процесс. И ты складываешь в это огромное количество сил, и в конце результат это комментарий говно. Вы, конечно, подобных нас не удивить, мы уже сколько, 6-4 года да, мы прям активно YouTube видим. Четыре года эта вся история происходит, и как-то уже достаточно толстокожие мы стали к этому. Естественно, да, ты это как-то через себя пропускаешь. И я хотел сквозь э, в камеру 
вот в этом замечательном месте сказать, что будьте добрее, мотивируйте, не обязательно нас, а молодежь, различные другие каналы, ребята там пашут, снимают, стараются, и вместо того, чтобы поддерживать, у нас в стране почему-то принято наоборот хайт. Вот, давайте мы эту позитивную волну на протяжении нашего всего влога в каждой серии будем как-то пытаться ее прогнать, для того, чтобы в целом наши зрители и вообще жители нашей страны стали чуть-чуть позитивнее, может быть, мы чаще начнем улыбаться за границей, и может быть, нас будет сложнее узнать по грустному лицу. Все, поехали дальше. Вы можете наблюдать, как абориген находится в спячке. В это непростое время его лучше не будить. Мы все-таки разбудим. Сейчас мы едем в Лануде, а мы когда были в Чите, купили три машины интересные. И вот сейчас э, закинул Саше заказ. Ли Л9, Воя Фри, две штуки. Жили Манжара, две штуки. Юникей, две штуки. И все это покупает один человек сейчас. Это наш оптовый клиент по китайцам. Собственно, о чем я вам и говорил. Что я предлагаю вам работать для вашего бизнеса. Япония Транзит для вашего бизнеса. Почему нет? Вы до сих пор еще думаете, что найдете где-то дешевле. Не найдете. Все эти автомобили поедут через Кашгар. Здравствуйте, кстати, с нами поздравились. Поедут через Кашгар, то есть это альтернативная таможня, бишкекская. И это очень интересный путь для вас, чтобы заработать денег. А как это сделать, вы узнаете, если напишите по контактам в описании этого видео. Смотрите дальше влог. Рекламная пауза окончена. Это, а за музыку в нашей поездке кто отвечает? Дмитрий Иванович. Масло есть? Покажи. Воняет, блядь, горю. Ну, он пока не сильно черный. Ну-ка, тирани. Сейчас. Ваш, ваш вердикт, Дмитрий. Сейчас посмотрим на сафеточку. Нормально. Должна доехать. Мать вверх. Точно есть размазанный, но вверх тут в любом месте. Нормально. Сейчас кайф вообще. Что мне нравится э, в Бурятии, что я оценил в первый раз в нашей поездке и сейчас продолжаю это оценить, это самобытность этого региона в первую очередь. У них есть своя кухня, своя религия, своя культура, свой язык, то есть это республика внутри нашей страны. И на самом деле круто, что такие регионы есть, где есть такие самобытные интересные люди, где есть вкусная интересная еда и где просто приятно проводить время. Вообще именно вот атмосфера Бурятия она особенная. И на пути из Владивостока, например, до того же Новосибирска, это такой первый интересный город, где действительно есть своя какая-то четкая такая классная атмосфера. И мне нравится эта атмосфера. Так что, Бурятия, ну, всем большой привет. У вас очень классный город. Берегите его, оцените и развивайте. А мы будем кушать бузы. Некоторые говорят позы, но позы в постели, а бузы в вашей тарелке. Так что приятного аппетита, мы будем кушать. Доброе утро наше наступило... Сколько? 7 утра? Ну как, в 7 утра я встал. А в 7.30 я смотрел еще на спящие тела вот такие. И завидовал. Короче, едем в Иркутск. Все отлично, все хорошо. Сейчас будем драться. Мы его починить. Чуть-чуть ремонт. Иде идеальный шов с клеем. Он на, на фокусе видно. Кто делал, кто делал? Здесь вот тоже делал. Он, он делал. Если кадров больше не будет, все вопросы к Сергею. Не, он уже два раза летал. Три, да? Три, да? 
Все, привет. Компания GT Группа. Все, привет. Кофту один. Мы в жопе. Что скажешь? Красиво. Красиво? Да. Вообще красивый. Вообще красивый. У нас же пробег на китайцы, будем немного по-китайски говорить. У нас где-то вон птичка летает наша. Короче, снимаем этого человека, он сейчас будет торговать. Я в прошлый раз был выбор ларька 28. Какой в этом году будет? Вообще без разницы, нам нужен обуль холодного копчения. И надо довести до вот Новосибирска, если он будет вонять, мы его выбросим. Сейчас сколько возьмем рубеж? На Андрюша одну и Три, четыре. Ну и нам три, наверное, хватит. Три и еще какую-нибудь, может, возьмем. Так, ну, давай, сам. Вот это что? Это вяленый. А он соленый, это... да, капец? Да? Это, вот этот вяленый у вас соленый, да? Нет. Не, нам ну, надо от холодного и горячего копчика. Тысяча, я вам говорила, ну, 900. Вот там за 500 какая есть. Не, это старенькая нам, с вяжачка надо. Может, скидочку сделаем? Ну, я вам так скинула. Нельзя. Мне, понимаете, мне смысл, я потом буду Бюро свои пьет. деньги просто влажать. Да, ну, не сам себе начальник. Это... Понятно. Это холодного копчения вакуум. Пока, пока снимаем, кстати, постоим, точнее, покупаем рыбу. Может. Отправили видео. Короче, первый Юникей, который мы растаможили через Бишкек, уже на границе и скоро будут в Новосибирске. Собственно, за ними едем. Первые. Там, помимо этого, еще два автовоза уже едет, но это будут первые. Мы прибыли в Иркутск. Первое, что мы сделали, это приехали на ТО. То есть у нас прям время четко прям подошло. Четыре часа мы были записаны. Ровно в четыре мы прибыли в город. И, соответственно, здесь э, дилер. Ну, блин, как дилер, да, написано. И Фаф, и Чинган, и Ладу продадим. Короче, ну, такой какой-то мультибренд. То есть Черри и эти Эксиды. Здесь салон, конечно, намного поприятнее. Ну, сейчас зайдем, посмотрим, послушаем, какие цены, какие раскладки, что есть, наличие возможно. Ну, короче, погнали. Здравствуйте. Никого нет? Вы работаете здесь, нет? Да. Мы, на то, мы на то приехали. Ну, по камеру мы приехали на то. Да? Нет. Как мы? Ну, Давайте выключим. Нет, это не блоги не надо. Ну, конечно. Пожалуйста. Давайте выключим. Короче, вот такой вот ТО в Иркутске в Чингане. Получается так, что приход наш в Равон, в Иркутске, э, не состоялся. Сказали, что под камерой нет, ничего нет, и мы поехали дальше. Мы просто ради интереса приехали посмотреть, ну, разницу в Китае, когда ты к дилеру приезжаешь к китайскому, там все тебя чуть ли не целуют в пятую точку, так скажем. Посмотрим, как это устроено в России, то есть в Чингане, вот вы сами видели, под камеры то не делаем, убирайте камеры. Ну, прям какой-то отвратительный дядька был. Вот я надеюсь, что вы это смотрите, и вам как минимум стыдно. А сейчас мы в Exit пойдем. Попробуем, просто скажем, можно обслужиться у вас или не можно. А подходите, пожалуйста, у вас машину можно обслужить? Exit или Photo? У нас чем-то. Значит, правда, то вам соседи. А мне туда чуть не очень приветливые какие-то люди работают. Слушайте, ну у нас вот у ребят может, конечно, зайти, уточнить эту информацию. Вообще, Exit Honda у нас официально, если какая-то другая банка, то больше часть это вот, да? Сказали, к вам можно. Сказали, белый рубашка. Вам на 5 часов. Прям, да такие машины только... Ребят, вам нужно, вон, смотрите, оформление автомобилей на обслуживание. Я зашел туда, сказали, да, что сказали? сюда, на 5 часов. Сюда. Значит, сейчас подойдет, вот, вот, вот там вот мужчина сидит, сейчас подойдет мастер. Все, понял, хорошо. Mm -hmm. Так выглядит мастер? Нет? Вот, вот, вот есть вероятность, да. Ну, если только на ночь сегодня. Сегодня на ночь во сколько? Ну, час двадцать. Ночью прям час двадцать можно приехать? Можем, например, сделать это в четыре часа утра. Да. Прикинь, это 4.40 утра. Здесь хотя бы умеют разговаривать. Поехали к этим, потом не пить просто. 
Ну, это пошли на тебе. Ну, поехали к тем попробуем купить у них фильтра, да? Че, попробуем же договориться как -то. Я, конечно, был сильно удивлен, что, в принципе, дилер или, я не знаю, как представительство или еще кто-либо есть Чингана в Иркутске. Это уже было достаточно здорово. Но я, конечно, не рассчитывал увидеть это. И, на самом деле, пока Чинган доверяет вообще вешать, в принципе, логотип своей компании вот на такие сараи, и людям, которые абсолютно закрыты, в принципе, к этому миру доверять продавать автомобили свои и тем более их обслуживать, у китайцев ничего не выйдет. То есть вот Cherry, Exit на голову просто выше, эти ребята нормально зашли, построили классные сервисы, научили людей разговаривать и улыбаться, независимо от обстоятельств, и, наверное, заработают намного больше денег. Хотя Чинган производит машины ничуть не хуже, возможно, даже лучше, но... Видимо, как-то неправильно распоряжается э, своим именем в нашей стране. Так что вот подумайте об этом. Чингану что-то надо с этим делать. Это вот, короче, фильтр, фильтр покупали, масляный. Да. Оригинальный, китайский, тысяча рублей. Тысяча рублей все? Да. Ну, вообще, Сказал, ну, потом такое, говорит, типа, некоторые с Алиэкспресса заказывают, он стоит 500 рублей, говорит, не оригинальный. Ага. Где-то потом мотор ложился на некоторых. Это в смысле, это такие копейки? Вот, тысяча рублей, да. Это что-нибудь спросил, там завозу, что фильтр, что-нибудь такое? Mm -hmm. Но он сказал, мы на ваш, типа, ну, новый, типа, на такого нет. А, что уж грубо говоря, с Алиэкспресса можно еще заказать? Ну, с Алиэкспресса, вот, вообще, фильтр, я думаю, можно спокойно заказать, ничего с ним не случится. Прикольно. Четыре утра, 50 минут, 450, короче. В Иркутске кайф, что есть э, станция замены масла, которая работает 24 часа в сутки. И мы, собственно, приехали перед дорогой поменять масло. ТО-0, так называемое, только на пробеге уже сколько? Тысячи четыре километров. Такое. Чуть-чуть запоздали. У нас есть чек. У нас не было своего масла, был только свой масляный фильтр. 7360 рублей, замена масла. Масло было 4,5 литра здесь. Ну, соответственно, сюда прибавляем масляный фильтр, то есть поменять масло уже с маслом, с работой и масляный фильтр получается, э, ну, грубо говоря, 8500 рублей. Ну, в принципе, за ТО на новом автомобиле, на мой взгляд, приемлемо. То есть там еще ты купишь воздушный фильтр, он какие-то копейки на Алиэкспрессе стоит. Короче, до 10 тысяч рублей замена масла вполне себе. Ну, где-то здесь мы, наверное, закончим наш второй влог. Второй из трех. Еще впереди вас ждет много интересного и познавательного, развлекательного контента. Соответственно, я вас приглашаю подписаться на наш YouTube-канал, поучаствовать в нашем путешествии вместе с нами, поставить лайк обязательно этому видео, для того, чтобы оно распространялось по пространству YouTube, и люди видели, какие движухи наводят ребята из Владивостока. Поэтому мы едем в Красноярск, увидимся с вами в следующем видео. До свидания.